ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നോമ്പ് തുറയുടെ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഷവർമ്മ പോളിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ആദ്യം ഷവർമ്മ പോളിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത് ഇത് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വലിയ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് സ്ട്രെഡ് ചെയ്തിടുന്നത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്താലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കനിൽ പരത്താനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് കുറച്ച് പേരും ജീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കറുവാപ്പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ക്യൂമിൻ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും പിന്നെ വറ്റ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് പൊടിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നിരഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് നമുക്ക് കൈകി വെച്ച് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ട് മസാലൊക്കെ കറച്ച് പിടിക്കത്തൂ ഏ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു കുറച്ച് നേരം നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷവർമ്മ പോളൊക്കെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട ശേഷം പിന്നെ സവോള അരിഞ്ഞ് വെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ സവോള പിന്നെ നമുക്ക് ഷവർമ്മ പൊക്കം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില്ലേ ഇനി ഫില്ലിങ് ഷവറും പോലൊക്കെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പാത്രം ചൂടായി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരാനുള്ള ഓയിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ വേണ്ട ചെറിയ പീസാണ് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മേരിനേറ്റ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം രണ്ടും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സവാളയും ക്യാബേജ് ഒരുപാട് കുക്കാവണ്ട നമുക്കൊരു കടിക്കുന്ന പരിവത്ത് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാബേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപ്പൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്യാബേജിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഒരുപാട് കുക്കാവണ്ട ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോള റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മുട്ട മുടച്ച് ഒഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയും നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒടച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം 
അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം പോളക്കുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയും ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്താണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ദോശ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ പാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതൊരു മൂ അടച്ച് വെച്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനിട്ട് ഇത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് വെച്ച് ഇത് കൈകി വൃത്തിയൊക്കെ ചെക്കനാണ് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടി നിങ്ങളെ എരുവിന് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ സമയം ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ബസ്മതി അരിയാനും അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാലേ കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ സവാളയും ടൊമാറ്റോ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പേക്ക് നമ്മളെ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷവർമ്മ പോള അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉമ്മ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പയം പൊരിയും പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ബിരിയാണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാത്രം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച അതേ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വേറെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ നമുക്ക് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സോള ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒപ്പം ചേർത്ത് സവാള നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായി വയന്ന് വരണം അപ്പം മസാല ഒന്ന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സവാള വയന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ചോറ് വെക്കുന്ന ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് ബസ്മതി അരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സവാളയൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരണം നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളി നന്നായി കുക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം മസാലക്കുള്ള സവാള നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എരിവിന് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വയന്ന് വന്ന ഉള്ളിയിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചവണ്ണം ഒന്ന് മാറി വന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം 
ഇനി ഇത് നായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി കറുവാപ്പട്ട ഏലക്ക പെരുഞ്ചീരകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി അരിയാണിത് അതുകൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എരുവിനെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായി വേണ്ടത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലേലേയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ക്യാരറ്റും ആഡ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് നമ്മളെ ചോറ് പൊട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എല്ലാം ഒറ്റ കൊറ്റ നിൽക്കും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ദമ്മിട അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മസാലയുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചോറ് ഇടാം ആദ്യം ചോറ് കൊണ്ട് മസാല മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കളർ ഞാൻ എല്ലാ ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് ചേർന്നാരങ്ങ നീരിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് അത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇടാം അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി റൈസ് ഇട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളറ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളറ് ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള സവാളയും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പറക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോളയും പയംപൊരിയും കൂട്ടി നോമ്പറക്കാൻ പോവാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ